বন্ধুরা আজকে আলোচনা করব আন্তর্জাতিক মানের বায় ফলকের ট্যাঙ্ক নির্মাণের ব্যাপারে আজকে আলোচনা চলবে পঞ্চম পর্ব আগের চারটি পর্বের লিংক ডিসক্রিপশনে দেয়া থাকবে সেইখান থেকে দেখে নেওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চলুন শুরু করা যাক এবং পুরোটা সময় সাথে থাকার জন্য অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ শরীয়তপুর পাখি হাউজের পক্ষ থেকে আমি এম রাইহান শাওন আপনাদের প্রত্যেককে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন আমাদের চতুর্দিকের চার ফুটের যে গাঁথনি সেটি কমপ্লিট হয়েছে আমরা এখন ভিতরে প্লাস্টারের কাজ করব তো প্লাস্টারের যেই বালু সিমেন্টের সাথে আমরা ডক্টর ফিক্সিট মিশিয়ে দিব চলুন দেখি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি ডক্টর ফিক্সিট এটি পাঁচ লিটারের এক বোতল আপনার পরিমাণ পরিমাণ অনুযায়ী আপনি নেবেন এটা ইন্ডিয়ান কোম্পানির আপনি নেওয়ার সময় আসল নকলটা একটু দেখে নেবেন তো এটি আপনার যে বালু সিমেন্ট মিশাবেন সেটা অনিষ্ট থ্রি অর্থাৎ এক বস্তা সিমেন্টের সাথে তিন বস্তা বালু তো আমরা সেভাবে মিশিয়েছি তো এই ডক্টর ফিক্সিটটা আপনি দিবেন হলো প্রতি এক এক বস্তা সিমেন্টের সাথে মাত্র দুইশো গ্রাম দুইশো এম এল অর্থাৎ প্রতি এক এক বস্তা সিমেন্ট সাথে মাত্র দুইশো গ্রাম ডক্টর ফিক্সিট মিশিয়ে দিলে এটি ওয়াটার প্রুফিংয়ের কাজ করবে অর্থাৎ ভিতরে যে পানি থাকবে তো পানিটা আপনার ভিতরে যেই অ্যাসিডিক থাকে ভিতরে যে সিমেন্টের গ্যাস থাকে সেটাকে আর বেরোতে দিবে না এবং পানিটা ওয়াটার প্রুফ হওয়াতে আপনার দেয়ালটাও যেরকম শক্ত মজবুত হবে তেমনি পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না তো এই মিক্সারের সাথে এখনই আপনার এইটি মিলিয়ে তারপরে আপনি এইটিকে কমপ্লিট করবেন পানি পানি মিশিয়ে কমপ্লিট করে এরপরে আমরা দেয়ালের ভিতরে গাঁথিটা করব আমাদের ওয়াটার ওয়াটার প্রুফিংটা ভিতরেই প্রয়োজন বেশি চলুন আমরা বোতলটা খুলি উপরে মুখটা খোলার পরে ভিতরে একটি মাপার জন্য একটি গ্লাস আকৃতি একটা কিছু দেওয়াই থাকবে এইটা প্রতি এক গ্লাসে একশো গ্রাম ধরবে তো আমরা যেহেতু দুটি সিমেন্ট দুই বস্তা সিমেন্ট ব্যবহার করেছি তো আমরা এইটি দুই গ্লাস পরিমাণ দিয়ে দিব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে লেখাই আছে পঞ্চাশ পঁচিশ গ্রাম পঞ্চাশ গ্রাম একশো গ্রাম গায়ের সাথে লেখাই আছে তো এটি দুই গ্রাম দুই গ্লাস আমরা মিশিয়ে দিব আমরা এখানে দুই বস্তা সিমেন্ট এবং আটটা বালু নিয়েছি সুতরাং এর চার কাপ আমরা দিয়ে দিব অর্থাৎ প্রত্যেকটার মধ্যে যেহেতু একশো গ্রাম তো আমাদের চারশো গ্রাম লাগবে দুই বস্তার জন্য তো আমরা প্রথমে পানিতে দিয়ে পানিটা নাড়বো তিন চার মিনিট এইভাবে রাখব এরপর আমরা ওই সিমেন্টে যে পানি দেবো সেই পানির সাথে মিক্সড করে পুরো সিমেন্ট বালুতে মিলিয়ে দিব হ্যাঁ মোট চারটা দেন এটা দেন মোট চারটা হয়েছে দুই বস্তা সিমেন্ট চারশো গ্রাম ডক্টর ফিক্সিট ওয়াটার প্রফিং চার পাঁচ মিনিট এভাবে পানির সাথে ভালো করে মিক্সড করে দিবেন আমরা মিক্সারে পরিমাণ মতো পানি দিব মিক্সারে যতটুকু প্রয়োজন এরপর আমরা ডক্টর ফিক্সিংটা এইভাবে এই পানির সাথে মিক্সড করে দিব আর পুরো পানিটা বালু বালুগুলার ভিতরে চলে যাবে চতুর্দিক থেকে রাজমিস্ত্রিরা চাপিয়ে দিবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এরা কিন্তু প্রত্যেকে প্রশিক্ষিত আমি ইন্ডিয়ার কেরালা থেকে ট্রেনিং করার পরে প্রথমে চেষ্টা করেছি এদের দশ পনেরো দিনের একটি ট্রেনিং করার জন্য আপনারা বিগত এই ভিডিওগুলোতে এই পার্টগুলোতে দেখেছেন এরা প্রত্যেকেই কাজ করেছে তো এরা আসলে প্রথমেই বায়োফ্লোকের কাজটা কিন্তু কিছুই বুঝতো না তো রাজমিস্ত্রিতে এর মধ্যে দুজন আছে মিস্ত্রি একজন আমাদের দাঁড়িয়ালা ভাই আর এই আছে সেলিম ভাই আর বাকি তিনজন আছে হেল্পার তো এই এই গ্রুপটাকে কিন্তু প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষিত করে তুলতে কিন্তু আমার যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে অর্থাৎ দশ পনেরো দিনের লম্বা ক্লাস করেছে এরা এরাও আমাদের আমাকে হেল্প করেছে অন্য অন্য কাজ বাদ দিয়ে শেখার জন্য তো সেই প্র্যাকটিস যেই প্র্যাকটিক্যাল যেই শিক্ষ শিক্ষণীয় কতটা শিখতে পারলো সেটির একটি পরীক্ষা কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পেয়েছি তো চলুন আমরা এদের এই গ্রুপের হেড মিস্ত্রির সাথে একটু কথা বলি ভাই আপনার নাম কি তো ভাই এরকম হাউস কি আগে দু একটা করেছেন হ্যাঁ করেছি যে আমাদের বাড়ির পাশে একটা হয়েছে আর আপনার মামার করেছি আর আপনার একটা আচ্ছা আমারটা সহ তিনটা আপনাদের বাড়ির পাশে যেটা সেটা কত লিটার এটা সেটা তিরিশ হাজার লিটার আর আমার মামারটা চল্লিশ হাজার লিটার চল্লিশ হাজার লিটার এইটা আপনার করলেন তিরিশ তিরিশ হাজার লিটার হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা তো তো তিনটি কাজ ইতিমধ্যে আপনারা করে ফেলেছেন তা আশা করা যায় আপনারা পারবেন কোথাও পাঠালে কি করতে পারবেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ 
আমি আপনাদের সাথে আছি যদিও প্রশিক্ষণটা আমাদেরকে আমার কাছ থেকে নিয়েছেন আমি দোয়া করি আপনারা সাকসেস হন এবং আমরা আল্লাহর রহমতে সারা বাংলাদেশ থেকে যে সারা পাবো সারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ফোন আসলে সেখানে গিয়ে কাজটা করতে পারবেন হ্যাঁ পারবো ইনশাআল্লাহ পারবো অনেক ধন্যবাদ সেলিম ভাই আমাদের হাউসের ভিতরটা প্লাস্টার প্রায় কমপ্লিট আমি এখন হাউসের ভিতরেই দাঁড়িয়ে আছি অল্প একটু জায়গা বাকি আছে তো এখন আমরা নেট ফিনিশিং দিব তো নেট ফিনিশিং দেওয়ার জন্য দুটি জিনিস খেয়াল রাখবেন প্রথম হলো যে নেটটা দিবেন উপরে যে গ্যারাটিন যে তৈরি করে সিমেন্ট দিয়ে তো সেটা যাতে একদম পাতলা না হয়ে যায় এটা অন্তত এক মিলি পরিমাণ মোটা রাখবেন আমরা যে ফ্লোরে যে ফ্লোরে যে আপনার নেট ফিনিশিংটা দিয়ে একটু মোটা স্তরের হয় সেরকম একটু মোটা রাখবেন তো এই মোটা রাখলে আপনার যে পানিটা সেই পানিটা কিন্তু ভিতরে এখন যেটা আছে এটা কিন্তু আপনার পানি টানবে পানি শুষে নেবে যদি নেটটা একটু মোটা হয় তাহলে পানি শুষে নেবে না অর্থাৎ দেয়াল পানি শুষবে না পানি যা আছে তাই থাকবে সুতরাং নেটটা নেট ফিনিশিং করার সময় এটা এটা খেয়াল রাখবেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা সামান্য পরিমাণ পানির সাথে পুরোপুরি সিমেন্ট এখানে কোনো ভালো থাকবে না সম্পূর্ণ সিমেন্ট থাকবে খুব ঘন করে নিয়েছি দেখছেন এরকম ঘন রাখবেন আর আমরা এটার সাথেও ডক্টর ফিক্সিট মিশিয়ে দেবো যাতে ওয়াটার প্রুফিংটা আমাদের ভালো হয় এই নেট ফিনিশিংয়ের এই গ্যারাটিনের সাথেও আমরা এই ডক্টর ফিক্সিংটা দিয়ে দিব অল্প পরিমাণে এরপরে ভালো করে গুলে দিবেন আমরা তো পানির সাথে আগে মিক্সড করেছি সিমেন্ট এখন ডক্টর ফিক্সিটা দিয়ে দিলাম তো ওয়াটার প্রুফিংয়ের যে ব্যাপারটা সেটা সম্পূর্ণ রকমের ভালোভাবে কাজ করবে এবং দীর্ঘদিন এই নেট ফিনিশিংটা টিকে থাকবে এবং ভালো থাকবে আপনার পানিকেও ভালো রাখবে আগেই বলেছি যে এটির কাজ হলো ওয়াটার প্রুফ করা এবং এটির কাজ হলো সিমেন্টের সিমেন্ট বালুর যে একটা গ্যাস থাকে যে একটা আপনার অ্যাসিডিক ভাব থাকে সেটিকে দূরীভূত করবে নেট ফিনিশিংটা এমনিতেই আপনার একটা প্রোটেকশন হিসাবে কাজ করবে তার উপর যদি সাথে ডক্টর ফিক্সিং থাকে তাহলে ওয়াটার প্রুফিং যেরকম দেখবে পাশাপাশি আপনার অ্যাসিডিক ভাবটাও কিন্তু ও পানির মধ্যে ছাড়তে বাধা গ্রস্ত করবে সুতরাং এইটি নিশ্চিত করবেন আর যাদের আপনার আপনারা কাজ করতে দেখতে দেখতেছেন আগেই বলি এরা প্রত্যেকে সাত আট বছরের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে এই রাজমিস্ত্রি জগতে আছে সেলিম ভাই আবু কালাম ভাই এই দুজনই হেড মিস্ত্রি প্রত্যেকে সাত আট বছরের উপরে এক্সপিরিয়েন্স আছে রাজমিস্ত্রি জগতে আমরা খুঁজে খুঁজে ভালো সেরা দিনে নেওয়ার চেষ্টা করেছি তার পাশাপাশি দশ পনেরো দিনে একটা ট্রেনিং এখন এরা বায়োফ্লোক এক্সপার্ট বলা চলে অর্থাৎ বায়োফ্লোকের আপনার পানি যে প্যারামিটার এরা হয়তো তৈরি করতে পারবে না কিন্তু ট্যাঙ্কির জগতে ট্যাঙ্ক তৈরি করা হাউস তৈরি করার ব্যাপারে এখন প্রত্যেকেই কিন্তু এক্সপার্ট আমি না থাকলেও এরা আপনার যে কোনো ট্যাঙ্ক অবলীলা সুন্দর করে করে দিতে পারবে আমার অনুপস্থিতিতে এইটুকু যোগ্যতা তারা ইতিমধ্যে অর্জন করেছে আরও একটা ব্যাপার হয়তো লক্ষ্য করেছেন আমরা বাইরে থেকে দেখিয়েছিলাম যে আমরা এখানে কয়েকটা পাইপ রেখেছি এক্সট্রা পাইপ এক ফুটে একটা দুই ফুটে একটা তিন ফুটে একটা এবং সাড়ে তিন ফুটে গিয়ে আরও একটি পাইপ রেখেছি তো প্রত্যেকটাতে আমরা সকেট বন ফিলা লাগিয়ে দিয়েছি যাতে এক্সট্রা নিরাপত্তার কারণে কেউ বাইরের থেকে গেট বল খুলে দিলে পানি বের হয়ে যাবে তো সেই এক্সট্রা নিরাপত্তার জন্য আমরা প্রত্যেকটাতে বন ফিলাক সকেট লাগিয়ে রেখেছি এবং উপরেটাতে আমরা জালি লাগাবো যে লো এস এসের জালি আছে সেটা উপরেটাতে দিব কারণ এটা পানি লেভেল রাখব অর্থাৎ কোনো কারণে যদি মোটর সেরে রাখেন তো অতিরিক্ত টাঙ্কি ভরে যায় তো সেই সেই এক্সট্রা পানিটা এটা দিয়ে বের হয়ে যাবে তো এখানে আর বন ফিলাক লাগবে না এখানে আমরা একটা জালি লাগিয়ে দিব এই যে কাজটা করা হয়েছে এখানে পাইপ বন ফিলাপ মিলে বন ফিলাপ মিলে বড় যে তিনশো টাকা খরচ হয়েছে এতে আপনার বড় ধরনের একটি উপকার হবে আপনার অনেক সময় পোনা মাছ সারবেন আপনি যদি দুই হাজার লাইনের মাছ সারেন বা পঁচিশশো লাইনের মাছ সারেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পানি এক দেড় ফুট থাকতে হবে তো অতিরিক্ত পানি থাকলে আপনাকে আলাদা আলাদা করে মাপতে হবে এবং উপরের পানি আপনাকে মোটর দিয়ে টেনে তুলতে হবে আর নতুবা এই যে যে মিডলে যে পাইপটি এই এর বাইরে যে এক্সিট পয়েন্ট আছে সেখান থেকে খুলে আপনাকে পানি বের করতে হবে তো এইগুলো থাকাতে আপনার ওই ধরনের কোনো ঝামেলাই হবে না জাস্ট আপনার এই বন ফ্লাগুলো খুলে দিবেন আর ওই পাশে গেট বলটা খুলে দিলেই কিন্তু ওই পরিমাণ পানি ভিতরে থাকবে অর্থাৎ আমরা যদি এই নিচের এটি এটি খুলে দিই তাহলে উপরে পানি সব বেরিয়ে যাবে আপনার নিচে এক ফুট পরিমাণে পানি থাকবে তো অটোমেটিকলি এটি মাত্র তিনশো টাকা ব্যয় এক্সট্রা ব্যয় করলে কিন্তু আপনি সহজেই কত ফুট পানি রাখতে চান সেটা নিশ্চিত করতে পারবেন আলাদা কোনো মোটর দিয়ে আপনাকে পানি টেনে তুলতে হবে না এবং আলাদা করে ফিতা দিয়ে মাপতে হবে না মাপটা কিন্তু এখানে দেওয়াই আছে তো সুতরাং আলাদা করে আপনাকে মাপতে হবে না যে কত ফুটে এখানে পানি আছে নেট ফিনিশিংটা এরকম ঘন করে দিবেন